യൂട്യൂബിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചാനൽ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് എളുപ്പം എങ്ങനെ നല്ലൊരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇനി പാചകത്തിലോട്ട് കിടക്കാം പിന്നെ ഇതിലറിയാം ഇതിലുള്ള എല്ലാ ഐറ്റങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഐറ്റങ്ങളാണ് എന്നാലും പാചകത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം സാൾട്ട് ലെമൺ ഹാഫ് മുറിച്ചത് കുരുമുളക് കാഷ്നട്ട് മുന്തിരി മസാല ഫ്രൂട്ടി ചെറി ഏലയ്ക്ക മല്ലിയില പുതിനയില ക്യാരറ്റ് തോടൻ മുളക് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ടുള്ള ഐറ്റം മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് അരിയാണ് അരി എടുത്തേക്കുന്നത് ബസ്മതി റൈസാണ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നല്ല ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു കിലോ പിന്നെ എസൻസ് എസൻസ് എടുത്തേക്കുന്നത് പൈനാപ്പിളിൻ്റെയാണ് പിന്നെ അമ്പത് ഗ്രാം നെയ്യ് നെയ്ത ഇതിലെ മെയിൻ വിലയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് സവാള നമ്മൾ സ്വർണത്തിനെക്കാട്ടി വിലയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സവാളയിൽ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചേ എടുത്തിട്ടുള്ളു വെള്ളം ചൂടാക്കുന്ന നിലയിൽ കിടക്കാം അതിനു വേണ്ടി നാല് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കലത്തിൽ ഇനി ഗ്യാസ് കൊടുക്കട്ടെ ഇനി വെള്ളം ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഏലയ്ക്ക ഒന്ന് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഏലയ്ക്ക ഒന്ന് പോയതാണെങ്കിൽ തുറന്ന് അതിലിട്ട് വരുന്നു ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് അരി കഴുകാം കഴുകിയ അരി ഇനി നമുക്ക് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇടാം വെള്ളം നല്ല രീതിയിൽ വെട്ടിത്തളച്ചതിന് ശേഷമേ അരി കഴുകി ഇടാമുള്ളൂ അരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ശകലം ഉപ്പും നാരങ്ങയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് എപ്പോഴും അരക്ക വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അരക്ക വേണ്ടി ഉപ്പിട്ട് പിന്നെ നാരങ്ങ നാരങ്ങ ഒഴുകിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചോറ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കിട്ടും അതിനുവേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അത് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തത് ക്യാരറ്റ് എടുത്തായിരുന്നു അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തത് പിന്നെ സവാള ഇരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് മുളക് അമ്പത് ഗ്രാം അതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് മല്ലിയിലയും കുതിനയിലയും അത് ആവശ്യത്തിന് ഇനി റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എണ്ണ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഇരുന്നൂറ് എം എൽ ഇനി ഇരുമ്പേട്ട് വെച്ച് അതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു പിന്നെ ചൂടാവട്ടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചെറുതായിട്ടത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സവാള അതിലോട്ട് ഇടാം പിന്നെ അരി പാകമായെന്നൊന്ന് നോക്കാം അരി ഒരു ഏകദേശം പാകമായിട്ടുണ്ട് അരി അരി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഊറ്റി കളയാം ക്യാരറ്റ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്ത കഴിഞ്ഞ് മുളക് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി റോസ്റ്റ് ചെയ്ത എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ക്യാഷ്നട്ടും മുന്തിരിയും മറത്തെടുക്കാം നമുക്ക്
പാകത്തിന് മുമ്പിച്ച സവാള ക്യാരറ്റ് മുളക് കാഷ്നട്ട് മുന്തിരി ഇതെല്ലാം പാവ് പാവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചോറിലോട്ട് കിടക്കാം റൈസ് കുറേശ് കുറേശ് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റാൻ പോകുകയാണ് ഇനി അതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകൾ ചേർക്കാം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചെറിയൊരു ഫ്രൂട്ട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ വേവിക്കുന്നവരുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇട്ടേക്കുന്നത് കളറിങ്ങനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തായാലും ചെയ്യാം ശകലം കുരുമുളക് ശകലം മസാല അതേപോലെ അടുത്ത ലയറ് രണ്ട് ലെയർ കഴിഞ്ഞ് ഇനി ലാസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഇടാൻ പോയിന് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ചെലവുകളെല്ലാം ചേർത്ത് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് രണ്ട് എസൻസും കൂടെ ചേർക്കാൻ പോകുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മളെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് നമ്മളെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കുക അത് നമ്മളെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ 